നമ്മളിതുവരെ കൊമേഴ്സ്യൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്രസറിനെ കുറിച്ചും കണ്ടൻസറിനെ കുറിച്ചും എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു കണ്ടൻസറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പലതരം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പുകൾ ആ ടൈപ്പുകളുടെ അകത്ത് അതിൻ്റെ പാർട്സ് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അത് പഠിച്ചു പിന്നെ കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷെല്ലൻ ട്യൂബ് ഷെല്ലൻ കോയിൽ ട്യൂബിൻ ട്യൂബ് അതുപോലുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു പിന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കൂളിംഗ് ടവറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവാപ്പറേറ്റർ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ട റിസൾട്ട് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവാപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവാപ്പറേറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലോ സൈഡിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൻ്റെയും കമ്പ്രസറിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ഇവാപ്പറേറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് കഴിയുമ്പോൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് എത്തുകയും ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് ഫുള്ളി വേപ്പറൈസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറും അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുള്ള് വേപ്പർ പാർട്ടിക്കൾസ് മാത്രം ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ വേപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കൾസ് മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് തിരിച്ച് കമ്പ്രസറിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഇവാപ്പറേറ്റർ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ഇവാപ്പറേറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ ആ അത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ആ ഇവാപ്പറേറ്ററിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇവാപ്പറേറ്ററുമായി കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാം ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ആ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് ഒരു ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമുക്കറിയാം സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആ റെഫ്രിജറേറ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലേറ്റിൻ്റെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹീറ്റ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ അവസ്ഥ മാറുമ്പോഴാണ് അതായത് ലിക്വിഡിൽ നിന്നും വേപ്പറിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള നമ്മുടെ ഇവാപ്പറേറ്ററുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന ആ വസ്തുവിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിനേക്കാൾ വളരെ കുറവായിരിക്കണം അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വസ്തു ഏതാണോ ആ വസ്തുവിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിനകത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇവാപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ മറ്റു പല പേരുകളിലും വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഫ്രീസർ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക കൂളിംഗ് കോയിൽ നിന്ന് വിളിക്കും ചില്ലിംഗ് കോയിൽ നിന്ന് വിളിക്കും ഇങ്ങനെ പല പേരുകളിലും വിളിക്കും നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് അതായത് കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ പല പേരുകളിൽ വിളിക്കും ഫ്രീസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ കപ്പാസിറ്റി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായി പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് അതുപോലെ കൂളിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എ സി അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂളിംഗ് കോയിൽ എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ ചില്ലിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഒരു വിവാപ്പറേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ചില്ലിംഗ് കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലറുകൾ എന്ന് വിളിക്കും ഒരിക്കൽ വർക്കിങ്ങിനിടയ്ക്ക് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഇവാപ്പറേറ്റർ ആ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സമയവും വരെ ഫുൾ ഫുൾ ടൈം ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ തണുപ്പെന്ന് പറയുന്നത് അത് കോൾഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുക അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കോൾഡ് ആയ ഇവാപ്പറേറ്റർ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം വരെ അത് കോൾഡ് ആയി തന്നെ തുടരും അതിൻ്റെ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിലിനകത്ത് കൂടി ഒഴുകുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറവാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരിക്കലും മാറാതെ തുടരും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിന് അതെപ്പോഴും ലേറ്റിൻ്റെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിന് ബോയിലിംഗ് ഉണ്ടാകും അത് വേപ്പർ കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറും ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒര
പിന്നീട് വരുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പുകളാണ് ഷെല്ലൻ ട്യൂബ് ഷെല്ലൻ ട്യൂബ് ടൈപ്പ് ഷെല്ലൻ കോയിൽ ടൈപ്പ് ട്യൂബിൻ ട്യൂബ് ടൈപ്പ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടൻസറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ അതേ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്ന ഒരു ഡിവൈസുകളാണ് ഈ ഷെല്ലൻ ട്യൂബ് ടൈപ്പ് ഷെല്ലൻ കോയിൽ ടൈപ്പ് ട്യൂബിൻ ട്യൂബ് ടൈപ്പ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് വലിയ വലിയ കമ്പനികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റുകളിൽ അവിടെ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് കൂളിങ്ങിനോ അതുപോലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി റെഫ്രിജറൻ്റ് റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് റെഫ്രിജറൻറ്റിന് ഏത് അവസ്ഥയിലാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലഡഡ് ഇവാപ്പറേറ്ററും ഡ്രൈ ടൈപ്പ് ഇവാപ്പറേറ്ററും അടുത്തതായി അതിനകത്ത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനനുസരിച്ച് അതിലെ ഹീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഹീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അകത്തേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനനുസരിച്ച് രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ ഇവാപ്പറേറ്ററും ഫോസ്റ്റ് കൺവെക്ഷൻ ഇവാപ്പറേറ്ററും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടൻസറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞതും ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ഒരു വിവരങ്ങളുമാണ് ഇനി ഇവാപ്പറേറ്ററിന് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ഡിഫ്രോ ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ഫ്രോസ്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്തത് ആ മെത്തേഡിനനുസരിച്ച് മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവാപ്പറേറ്ററിനെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഇവാപ്പറേറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഇവാപ്പറേറ്റർ സാധാരണ റെഫ്രിജറേറ്റർ നോർമൽ റെഫ്രിജറേറ്ററിനകത്തുള്ള ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം ഇല്ലാത്ത റെഫ്രിജറേറ്ററിനകത്തുള്ള ഇവാപ്പറേറ്റർ അതിനകത്ത് ഫ്രോസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും നമ്മളത് മാനുവലായിട്ട് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത് വരുന്ന ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഇവാപ്പറേറ്റർ അതിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈമർ ഉപയോഗിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഹീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ് നടക്കും മൂന്നാമത് വരുന്നത് നോൺ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഇവാപ്പറേറ്റർ അതിനകത്ത് ഫ്രോസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമാണ് ഇവാപ്പറേറ്ററിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിലിന് മുകളിൽ ഒരിക്കലും ഫ്രോസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുകയും ഇല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഇവാപ്പറേറ്ററുകളാണ് നോൺ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഇവാപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് കൂളിംഗ് ടൈപ്പ് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ നമുക്ക് എവിടെയാണോ തണുപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു വസ്തുവിനെ കൂളി ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് രണ്ട് രീതിയിൽ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് ഡയറക്റ്റ് കൂളിംഗ് രണ്ടാമത് ഇൻഡയറക്റ്റ് കൂളിംഗ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചില്ലറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ ആ ഫോസ്റ്റ് നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയാണോ നമുക്ക് കൂളിംഗ് കിട്ടേണ്ടത് അതിനെ ഇവാപ്പറേറ്റർ നിന്നുള്ള റെഫ്രിജ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് കോയിൽ നേരിട്ട് ആ ഒരു വസ്തുവിനെ തണുപ്പിക്കുക അതാണ് ഡയറക്റ്റ് കൂളിംഗ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു എയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് തണുക്കുന്നത് രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് കൂളിംഗ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കൂളിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവാപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കൂളിംഗ് കോയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സെക്കൻഡറി റെഫ്രിജറേറ്റർ അത് വെള്ളമോ ബ്രൈനോ ആവാം അതിനെ തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു സെക്കൻഡറി റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏത് വസ്തുവിനെയാണോ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കേണ്ടത് ആ വസ്തുവിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കൂളിംഗ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒന്നാമത് വരുന്ന പ്ലേറ്റ് ടൈപ്പ് വാപ്പറേറ്ററിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം പ്ലേറ്റ് ടൈപ്പിൻ്റെ കോയിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോപ്പറോ അലൂമിനിയോ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊരു രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലേറ്റുകൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ അതൊരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതൊരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണുന്നത് പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് ടൈപ്പ് വാപ്പറേറ്റർ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുക പക്ഷേ അത് രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിൽ ട്യൂബുകളെ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത് രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിലൂടെ റിഫ്രിജറേറ്റ് കടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടാക്കുക നമ്മുടെ സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രിഡ്ജുകളുടെ അകത്തുള്ള ഫ്രീസറുകൾ നമുക്കറിയാം അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് പോലെയാണെങ്കിലും
नम इवाप्रेट कुछ इवाप्रेटर ऐसा टाइप रीतील क्लासीफाई ऐसा काटगरी ऐसा मानदंडुसाण क्लासीफाइम अगत ऐम सीमप्लैट वरिद्ध ऐसी बेसी मॉडल नाम उपयोग इवाप्रेटर आय प्ले टाइप इवाप्रेटे कुछ नाम पढ़ा अब नमुक अड़ क्लास इंटे वाली आवश्यक उपयोग कोमेल आवश्यक उपयोग इवाप्रेटे कुछ पढ़ा